హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్ త్రీ మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ వీడియోని మీ ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే అట్ ద అర్లీయెస్ట్ రిలీజ్ కాబోతుందో ఇంక్రీజ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్తో గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ అయితే టీఎస్పిఎస్సి విడుదల చేయబోతా ఉంది ఆ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ రాకముందు ఒక అనాలిసిస్ అన్నది అంటే ప్రీవియస్ గ్రూప్ టూని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఒకే ఒక అనాలిసిస్ మాత్రం మనం చేయగలుగుతాము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ ఎలా ఉండింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూలో వెయిటేజ్ ఏంటి అంటే ఏ ఏరియాస్ని ఎక్కువ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు ఎక్కడ నుండి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని అడగడం జరిగింది సో దట్ అదే ట్రెండ్ ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుందా కంటిన్యూ అవ్వదా ఈసారి స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి అన్ని విషయాలు కూడా మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మాట్లాడబోతున్నాము చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో ఉండబోతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా లాస్ట్ వరకు తప్పకుండా వీడియోని చూడండి సో ఈ టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ టూ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొత్తం మనకు గ్రూప్ టూలో నాలుగు పేపర్లు ఉంటాయమ్మ ఫస్ట్ వచ్చేసి పేపర్ వన్ దీన్ని జనరల్ స్టడీస్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేపర్ టూ దీంట్లో మనకు హిస్టరీ పాలిటీ అండ్ సొసైటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేపర్ త్రీ దీంట్లో ఎకనామీ అండ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేపర్ ఫోర్ ఇందులో మనకు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈరోజు ఫస్ట్ వీడియోలో వీ విల్ బీ కవరింగ్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఈసారి మన స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలని చెప్పి జనరల్ స్టడీస్ గురించి మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనము పాలిటీ హిస్టరీ సొసైటీ తర్వాత ఎకనామీ తర్వాత తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఈ రకంగా ఈ సిరీస్ని మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఓకే గైస్ సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ లెటర్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద థీమ్ ఆఫ్ పేపర్ వన్ అంటే ఫస్ట్ పేపర్లో ఏ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాము ఫస్ట్ కాంపనెంట్లో మనకు మొత్తం ఫస్ట్ పేపర్లో మొత్తం మనకు టెన్ ఏరియాస్ ఉంటాయమ్మ దేర్ విల్ బీ అ టోటల్ ఆఫ్ టెన్ ఏరియాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేపర్ ఓకే ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూలో ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూలో పేపర్ వన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇప్పుడు కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈ నూట యాభై మార్కుల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ నలభై ఐదు మార్కులు అలోన్ వేర్ గివెన్ ఫ్రమ్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే వన్ ఈస్ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఒకటి అయితే ఇంగ్లీష్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ నుండి ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ ఐఆర్ని కూడా కలుపుకుంటే థర్టీ త్రీ ఇంకొక థర్టీ త్రీ మార్క్స్ మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ నుండి అడగడం జరిగింది ఓకే అంటే ఫస్ట్ పేపర్ మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఏంటంటే యూజ్లీ డామినేటెడ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ట్రెండ్ చెప్తున్నాను నేను మీకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీకు అర్థమవుతుంటే ట్రెండ్ అనేది అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ డామినేటెడ్ పేపర్ ఉండింది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ డామినేటెడ్ పేపర్ ఉండింది కబాలి లాంటి సినిమా నుండి కూడా క్వశ్చన్లో ఆ సమయంలో అడగడం జరిగింది టాలీవుడ్ కాలీవుడ్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు సో చూడండి ఏరియాస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ సెకండ్ ఏరియా వచ్చేసి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు థర్డ్ ఏరియా వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ సొసైటీ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఓకే దే ఆర్ ద టెన్ ఏరియాస్ ప్రిస్క్రైబ్ అస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్ మన సిలబస్లో ఇచ్చినటువంటి పది ఏరియాలు అమ్మాయి సో రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ పేపర్ వన్ ట్రెండ్ మనం చూసినట్లయితే మొత్తం మనకు కరెంట్ అఫేర్స్ అది రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మూడు కూడా మనం చూసుకుంటే కరెంట్ అఫేర్స్ నుండి ఇరవై ఎనిమిది ప్రశ్నలు రావడం జరిగిందమ్మా క్లియర్ టోటలీ దేర్ వేర్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఆస్కర్ ఓకే దాంట్లో నేషనల్ డామినేట్ అయ్యింది నేషనల్ ఎయిటీన్ తర్వాత రీజనల్ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సపరేట్ చేస్తున్నాము కొంతమంది మాత్రం ఐఆర్ని కరెంట్ కిందనే మనము కనుక మర్జ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఇవి ఇవి కలుపుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సచ్ ఓకే కానీ ఐఆర్ని మనం సపరేట్ చేస్తున్నాము ఐఆర్లో కూడా ముఖ్యంగా సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినారు దాంట్లో రీజనల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే నేబరింగ్ కంట్రీస్ అమ్మా నేబరింగ్ కంట్రీస్ పైన ఎక్కువ
క్లియర్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మీద హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది చూపించడం జరిగింది ఓకే సో ఐఆర్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ రెండు కలిపి మనకు థర్టీ త్రీ మార్క్స్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ నెంబర్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకున్నామా జాగ్రఫీ అన్నది ఇట్ ఈస్ సచ్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పేపర్స్ ఒక సింపుల్ ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ కదా ఇందులో పేపర్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ వచ్చేసి ఇక్కడ హిస్టరీ పాలిటీ సొసైటీ పేపర్ త్రీ వచ్చేసి ఎకనామీ ఇండియన్ ఎకనామీ తెలంగాణ ఎకనామీ అవన్నీ పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసి తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ అంతే కదా ఇప్పుడు పేపర్ వన్లో మనకు జాగ్రఫీ ఉంది జాగ్రఫీ వేరే ఏ పేపర్లో కూడా లేదు కాబట్టి న్యాచురల్లీ వాళ్ళు ఇక్కడనే ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి అర్థమవుతుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకనామీ ఇక్కడ పేపర్ వన్లో తక్కువ స్ట్రెస్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఎకనామీ నూట యాభై మార్కుల పేపర్ ఉన్నది కాబట్టి దట్ విల్ బీ స్ట్రెస్డ్ మోర్ ఇన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ త్రీ సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇదే ట్రెండ్ చూడండి కరెంట్ అఫైర్స్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ బట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ వన్ కాబట్టి హ్యూజ్ ఎంపసిస్ అన్నది దానిపైన పెట్టడం జరిగింది సిమిలర్గా జాగ్రఫీ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ పేపర్ వన్లోనే ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ దానికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా వరల్డ్ జాగ్రఫీ అయితే రెండు బిట్లు ఇచ్చినారు ఇండియన్ జాగ్రఫీ థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా తెలంగాణ జాగ్రఫీ సెవెన్ బిట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో పర్యావరణ సమస్యలు ఇష్యూస్ అని చెప్పి రెండు క్వశ్చన్లు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నుండి మూడు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం దిస్ మే గో హై ఇప్పుడు ట్రెండ్ చెప్తాను మీకు అంటే వాట్ కెన్ బి ద ప్రొడిక్షన్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ విల్ డిస్కస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాస్ అ బిగ్ గేమ్ చేంజర్ అని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్ నుండి మొత్తం మనకు పదమూడు ప్రశ్నలు రెండు వేల పదహారులో ఇచ్చినారు స్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ నుండి అంటే స్పేస్ డిఫెన్స్ మిసైల్స్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ నుండి తొమ్మిది ప్రశ్నలు బయోటెక్నాలజీ నుండి నాలుగు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా నెక్స్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ దీంట్లో మనము ఏన్షియంట్ మిడివియల్ మోడర్న్ మూడు సబ్ డివిజన్స్ చూసుకుంటే ఎస్ మూడిటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దో నెంబర్ తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ పేపర్ టూలో వస్తుంది అందుకోసం అందుకోసం అని చెప్పేసి ఓకే ఏన్షియంట్ రెండు క్వశ్చన్లు మిడివియల్ మూడు మోడర్న్ మూడు ఓకే నెక్స్ట్ తెలంగాణ హిస్టరీ తెలంగాణ ఆర్ట్ కల్చర్ వీటి నుండి పదిహేను ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వేర్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ వేర్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్ అండ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ క్వశ్చన్స్ కళలు రచనలు ఇటువంటి పుస్తకాలు ప్రాచీన పుస్తకాలు ఇటువంటి వాటిపైన ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది సొసైటీ నుండి ఏడు ప్రశ్నలు సొసైటీ మళ్ళీ మనకు పేపర్ టూలో కూడా అంతర్భాగం ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ టూ ఆల్సో లాజికల్ రీజనింగ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు దీంట్లో రీజనింగ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఆప్టిట్యూడ్ వచ్చేసి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకటో రెండో మనకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్ కనిపించినాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇందులో భాగంగానే మనం రాసి అంటే డిఐ అనేది సపరేట్ కాంపొనెంట్ అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పలేకపోయినాం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్లో వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ వేర్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఓకే జనరల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ నుండి జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుండి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వేర్ ఆస్క్ ఓకే మా చూడండి ఇప్పుడు ఇంతముందు చెప్పినట్టుగానే ఫోకస్ ఏరియాస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మీరు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు కాబట్టి కొన్ని ఫోకస్ ఏరియాస్ మనం పెట్టుకుందాం ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏముండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్డౌటెడ్లీ రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మూడు కరెంట్ అఫేర్స్ని చూడాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ వన్ ఓన్లీ మెనీ ఆఫ్ ద యాస్పిరెంట్స్ చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ పేపర్ టూ త్రీ ఫోర్ మూడు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు కానీ జనరల్ స్టడీసే కదా ఆ తర్వాత చూసుకుందాం కదా అనుకొని వాళ్ళు అక్కడ లెస్ ప్రయారిటీ లెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల చాలామంది ర్యాంక్ మిస్ అయినారు జాబ్ మిస్ అయ్యారు ఓకే అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ని స్కిప్ చేద్దాం అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ నెవర్ స్కిప్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగానే యూ కెన్ ఆల్సో గో అక్రాస్ విత్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాల
అట్లా జరగట్లేదు నాట్ ఈవెన్ హ్యాపీ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ రెండు వేల రెండు వేల పదహారులో ఇది జరగలేదు ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఈ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగలేదు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో సైన్స్ వాజ్ డామినేటెడ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వాజ్ డామి అర్థమెటిక్ వాజ్ డామినేటెడ్ ఎందుకు ద ఓన్లీ రీజన్ హియర్ ఈస్ దే ఆర్ దోస్ ఏరియాస్ ఇట్స్ కాంట్ బి ఆస్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద మెయిన్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కడ కూడా అడగడానికి ఆస్కారం లేనటువంటి అంశాలు కాబట్టి దాన్ని ప్రిలిమినరీలో స్ట్రెస్ చేసినారు అంటే టీఎస్పిఎస్సి ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఫాలో కాదు ఫాలో కాదు అని అంటే మనము అన్ని ఏరియాస్ని ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి ఈ ఏరియాస్ పైన ఎక్కువ స్ట్రెస్ అన్నది మనం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ని ఐ మీన్ పేపర్ వన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి కొన్ని మస్ట్ హ్యా హ్యావ్ బుక్స్ అనేవి కొన్ని ఉండాలమ్మా మీ చేతిలో ఆ బుక్స్ ఏంటి అని అంటే లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్కి లైక్ వీ హ్యావ్ శంకర్ ఐఎస్ అకాడమీ బుక్ ఒకటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఫైవ్ వచ్చినాయి ఈ సార్ కూడా ఫైవ్ వస్తాయి అంటే కాదు సార్ ఎందుకంటే ఫైవ్ కన్నా పెరగచ్చు టెన్ రావచ్చు సెవెన్ రావచ్చు ఎయిట్ రావచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రవి అగ్రహారి ఇంకా సింప్లిఫైడ్ వర్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను రికమెండ్ చేస్తున్నటువంటి బుక్స్ ఏంటంటే హై లెవెల్ బుక్స్ ఇవి ఓకే ఎయిమ్ ఫార్ స్టార్స్ అండ్ ల్యాండ్ ఆన్ మూన్ అని అంటారు కదా ఇట్లాంటి పెద్ద చదివితే న్యాచురల్గా గ్రూప్ టూ లెవెల్లో అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నట్టు ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ గేమ్ చేంజర్ కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి అచీవర్స్ అకాడమీ వారి మంత్లీ పీడిఎఫ్స్ మీరు మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చును ఓకే బేసిక్ ఇంగ్లీష్కి విజేత కాంపిటీషన్ తెలంగాణ కల్చర్ తెలుగు మీడియం అయితే అచీవర్స్ మ్యా బుక్ ఒకటి ఉందండి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంది రెడ్డి నర్సింగ్ సార్ యొక్క పుస్తకం చాలా బాగుంది బిట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు అక్కడ నుంచి కవర్ అవుతాయి ఆ యాప్టిట్యూడ్కి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ తెలంగాణ సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ చూసుకొని దో ఒకటో రెండో క్వశ్చన్లు వచ్చిన ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో కానీ ఇక్కడ మనకు ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెంట్ తెలంగాణ రీజనల్ అఫేర్స్ లో డెఫినెట్లీ అగైన్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ మే బి టచ్డ్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కి సంబంధించి కూడా రెడ్డి నర్సింగ్ సార్ యొక్క పుస్తకం అచీవర్స్ పబ్లికేషన్స్ నుండి అందుబాటులో ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు దిస్ ఆర్ మస్ట్ హ్యావ్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓకే సో ఫైనలీ ఈ గ్రూప్ టూ ప్రిపరేషన్ని ఇదే స్ట్రాటజికల్గా ఇంతే అద్భుతంగా మీరు సింప్లిఫై చేసుకోవాలని అనుకుంటే బికాస్ సి ఇట్ ఈస్ ఆల్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ మీరు ఈ ప్రిపరేషన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలని అంటే అచీవర్స్ అకాడమీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ టూ మోడ్స్ ఆన్లైన్లో కూడా మేము అందుబాటులో ఉన్నాము దానికి అచీవర్స్ అకాడమీ అనే యాప్ని అచీవర్స్ నెక్స్ట్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ అట్ ఆఫ్లైన్ లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ బ్యాచ్ ఉంటుంది ఆఫ్లైన్లో ర్యాంక్ ఓరియంటేషన్ రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ అనేది మెయిన్ ఫోకస్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇంటేక్ ఉండదు మినిమం ఇంటేక్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవ్వాలన్నటువంటి ఒకే ఒక ఆకాంక్షతో వీఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఇన్ అమీర్పేట్ క్లియర్ మా లొకేషన్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ నగర్ ఇన్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఇన్ హైదరాబాద్ దీనికి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ టీఎస్పిఎస్సికి సంబంధించి క్లాసెస్ గ్రూప్ వన్ ఆల్రెడీ టూ బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయినాయి గ్రూప్ టూ ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ నడుస్తూ ఉంది సో మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కోచింగ్ అని చెప్పి అయితే దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు కీ కాంపనెంట్స్ పేపర్స్ డీల్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఎమినెంట్ టీ మెంబర్స్ లైక్ పేపర్ టూ వచ్చేసి డీల్ చేయడానికి రోహిత్ సార్ అండ్ శంకర్ రెడ్డి సార్ ఉన్నారు పేపర్ త్రీ వచ్చేసి డీల్ చేయడానికి నేను శ్రవణ్ సాంబ్రాణి అండ్ సయ్యద్ సుజాతుల్లా సార్ ఉన్నారు పేపర్ ఫోర్ తెలంగాణ మూమెంట్ డీల్ చేయడానికి మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఫ్యాకల్టీ రాజు సార్ మనకు ఎస్ఆర్ నగర్లో అందుబాటులో ఉంటారు సో ఎఫెక్టివ్ టీ మనకు ఉంది ఆ పేపర్ వన్కి వచ్చేసి అచీవర్స్ జనరల్ స్టడీస్ టీమ్ ఉంటుంది సో వీళ్ళందరి యొక్క సర్వీసెస్ని మీరు తీసుకోవాలని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ అస్ అట్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ అట్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఇన్ హైదరాబాద్ మా మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఈ నెంబర్ క్రింద స్క్రోల్ అవుతుంది కూడా అక్కడ కూడా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కావాలనంటే సేమ్ నెంబర్ లాస్ట్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్కి డైల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ గుడ్ లక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేపర్ అనాలిసిస్తో